After her training, Talia was now ready to face Thanos in the final battle. E aí, gente, continuando aqui a gameplay, né, do jogo Dungeon Tree. É, eu já terminei esse jogo, mas acho que, se eu não me engano, uh, no meio do jogo eu joguei assim normal. Acho que na metade ficou tão difícil e eu acabei usando o cheat, né? Mas eu vou jogar agora. É porque eu não estava entendendo o jogo, né? Então eu vou jogar assim desde o começo, a, o primeiro mapa. Então vamos jogar um por um, né? Esse jogo, se eu não me engano, tem aqui a historinha. Vocês vão vendo aí. Now, in a world full of blackness and despair, it spent its days sipping cocktails from the skulls of its enemies and forging new plans over a grilled unicorn kebab. Unfortunately, there wasn't much left to forge. A few orc wedges, the occasional trick played on the little snots, there just wasn't anything left to conquer. As the weeks and months passed, the absolute evil grew ever more reticent and seclusive. From time to time, one could hear a slight murmur from the depressed evil's super-secret, secret laboratory in the depths of the dungeon. Its creatures grew more worried with each passing day, and even started to miss its ingenious evil tricks. It was a somewhat confusing time for them. No beatings, no torture, and no being sent to a senseless death. É, o bom é que esse jogo assim tem essa historinha Aí você consegue treinar o seu inglês, né? Então é uma forma né, de você aprender inglês jogando It immediately had a fleet built. This was so powerful that it covered the horizon from north to south and was manned by the best and most powerful creatures at the devious evil's command. The fleet set sail for the crossing to this new continent, left the harbor and sank. Yet that mattered naught to the couldn't give a hoot about its minions evil. It instructed its goblins and little snots to design an even more powerful fleet. These new ships were gigantic. Loaded with devious evil's second best creatures, the fleet set out. And that sank as well. <laughs> the annoyed evil saved his relentless anger towards the shipbuilders for later. Obviously, it would have to take care of the matter itself. With a sigh, it cast a spell and created a shadow of itself, a creature of absolute darkness and evilness. This shadow flew across the water towards the east. There, it would find a vessel, a corruptible being that would subjugate this land in the name of evil, and the shadow had the perfect target in mind. Desse jogo é você não é o herói. Você faz parte do vilão, que nesse capa vocês podem ver que seria a parte da direita. Aí da direita você tem que destruir os humanos. Então é até que interessante. Aí esses são os personagens principais do jogo, né? Aí não tem a história. Ele fala na, na no começo que ele tentou invadir essa ilha diversas vezes, mas eles falharam. Então a forma dele tentar reverter isso é o cara, o vilão, ele virar um espírito mal e ele vai tentar se apossar dessa dessa menina. E começava meio que controlar ela, mais ou menos, né?
Então, esse tipo de jogabilidade, assim, lembra muito, assim, o War Warcraft. Então, o Warcraft, assim, era um dos jogos que eu jogava bastante no, no passado. Então, é uma forma, assim, de, de nostalgia, né? Tanto é que... Tanto a jogabilidade do Warcraft 2, Warcraft 3, que começou a derivar esse tipo de jogo, né? Pra... como é que fala? League of Legends, então todas essas coisas sim foram baseadas no próprio Warcraft O próprio Starcraft também foi baseado no Warcraft, então tem várias coisas assim bem bacanas Então, esse é o primeiro jogo Aí o objetivo é tentar apostar daquela menina, né? Aí eu vou aqui Aí tudo onde eu passo ele acaba meio que destruindo O shadow do far off evil found itself very very close to Twistron it could practically feel its target's presence. Take these lanterns, men, and let the light of the goddess shine. E aqui eu tenho que fugir da, da luz. É só você evitar a, a luz, então... É pronto. Aí aqui tem um macete. Opa, opa, opa. Eu tenho que uh, colocar ele... Me possessar do corpo dele. Assim eu consigo atravessar o, a luz. Mas é por coisa temporária. Eu tenho que apostar daquela menina. É, você já vê que essa mina já tem tendências hum, malignas, né? Opa, foge não! Uh, será que dá pra pular? Não, 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 não dá. Venha! Eu já vou direto. Uh, 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 uh. Opa, 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 opa. Será que dá pra processar ele? Ah, ah. ah não. Ah. Quase que eu morro. Eu vou me apossar desse marco, desse mago. Ah. 
caras me detectaram. Uh, por aqui não dá. Então vamos continuar. Pô, na primeira vez que eu joguei eu não, não fui detectado, né? Mas fui na pressa. In the distance, one could hear the unbearably good bells of a church. They must be marking the opening of the orphanage in the fatiguing library. Heroes with lanterns began to stream in that direction. The crossing on a red signal evil shadow swore, or would have if it had a mouth, and tried to avoid the lanterns as much as possible. All right, all right. Opa, opa, opa. Não dá pra destruir isso aqui. Não dá? Ah. Oh, muita gente. Eu vou por aqui, por aqui. Ó, oh, minha presa tá perto. Opa, opa. Não. Não, 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 não. Malediction. Ô, caracas. Tá de brinques. Isso. Aí vamos apostar aqui da. Finally, finally, the time had come and the shadow of the passes in the slow lane evil was within range. Yeah, eu consegui. My dear father would be very proud were he with us today. He would be overjoyed to see us. I love it, destroy. And the needy a place to live and thrive. That's why I'm happy to take this. Ela vai destruir o orfanato. Orphanage and destroy it utterly and all of you with it. Que da hora. Die. Deixa eu usar esse aqui. Hum. Aê! Tem que matar 17. Bom, mata mais um aqui. Fireball! The Dark Elf raged through Twistrum's inexperienced guards. She thereby built up a tremendous inner energy, which she released into the world as a focus beam, while screaming Kamehameha! Ué, que isso? É Dragon Ball? In the fatiguing library, they waited eagerly with coffee and cake for Talia to show up and open the new orphanage. The energy beam hit the cake with a resounding zap and reduced it to ashes. Oh yes, and the rest of the building and everyone inside it as well. The narcissistic evil patted itself on the shoulder for this. Or it would have, but the metal armor always made such a terrible clunking noise when it tried. But then again, That's what little snots are for. Obviously, the dispatch shadow had found a perfect vessel in the Dark Elf. Talia had already earned the title of Employee of the Month, with the utter destruction of the fatiguing library, as well as half of Twistrum. The destruction of an orphanage and the bombardment of innocent citizens with magic missiles immediately made her the many and wasting evil's new favorite henchperson. Her evil deeds complete, Talia withdrew into the vaults beneath the ruins of the fatiguing library. There, between the slaughterhouse and mad Archbishop Lazarus's apartments, she prepared to create something powerful in the name of the absolutely, ultimately evil evil. A dungeon heart, the cornerstone of any dungeon's power. Far away, Paladin of Light and Talia's former mentor, Thanos, was on his way to the Empire's capital, 
of storm breeze. Naive and trusting as he was, he was whistling cheerfully to himself with no inkling of his foster daughter's dark deeds. Though he was aware that as a dark elf, she always had a core of evil in her. He had hoped to defeat it through religious indoctrination with ancient mad writings. Well, old B, you thought wrong. <laughs> Bom, primeiro foi, então vou terminar aqui o vídeo e eu vou fazer o segundo modo campanha no próximo vídeo, tá? Então espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!